深诉尽伤痕，一场雨里奋不敢浮沉。冬醒了，往事回眸如深，藏尽喜爱恨，数谁天真？与故人相望，回忆翻滚，却只感梦里温柔几分。这一吻，与你情牵沸腾，沙花里温存，扰乱星辰。相遇是做人，书生和完成，相遇恨，未被情吞。不愿万事多一个异乡。天佑至宗皇帝驾崩，其弟楚让继位。不久之后，至宗次女九龄公主奉旨下嫁武德思统领陆云奇参见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！九龄，莫不是有何委屈啊？如此吉日，你这是怎么了？为何要害我父皇？何出此言呢、啊？我已经查明了真相，我父皇驾崩是因为惨遭你的毒手，手足相奸，你真的好狠毒！太医院早有定论，皇兄归天。乃是旧疾复发，你莫不是听到什么流言了？我父皇驾崩当日，你是不是去过御书房？你走了之后，我父皇他是不是因为旧疾复发，不治归天？可是，他的脖子上为什么会有相公的泪痕？你是受何人挑唆了吧？你，是你杀了我父皇。是。
向九灵告密的人是谁？查到了吗？九灵怎么样了？禀陛下，动了大刑。可他就是不肯招供。哼，老奴仔细检查了一遍，跑了个丫鬟，叫冰儿。你说这个九灵该怎么处置啊？这个。呃，陛下心里一定早有决断。老奴只是担心，这个楚九龄有个姐姐和弟弟，他们三人会不会共同参与了此事啊？不会。他们姐弟三个里头，九黎最是单纯，这九荣尚未成年呢。只有这个九龄。冰雪聪明，心思缜密，最得我那个皇兄的宠爱。老奴斗胆，既是冰雪聪明，那为何还会赐驾、嗯？他若赐驾成功了，自是了却了他的心愿；如若不成，他那是求死。他死。朕顾及舆论，也就自然不能拿九黎九荣怎么样。你看看，这个孩子简单吗？啊，他可是太不简单了。朕让陆云奇娶她，就是为了以防万一。嗯、既然他不说，那就没必要再问了。老奴明白，这次可不要有人再跑了。老奴万死。楚九灵，起来吃饭了，吃完饭送你上路。上、嗯。父亲，外面狱卒迷晕了，咱们得快。好。九灵。你伤成这样了，暂无生命危险，赶快离开这儿。好，走，快走。大人，属下今天当值时亲耳听到，陛下要杀九灵公主。九灵不见，一定会搜查整个京城，到时候我们谁也逃不了。好。真真不孝，来世再做您的女儿。九灵，我们随父亲学医数载，早已是一家人。贤皇对君家恩重如山。如今能有机会报恩，是我君家之幸。你要替我好好活下去。漏水了！怎么样？快！快！快！打水！快救火！是三人！快快快快快！快点！快救火！快快快点！上来了！什么？九灵葬身大火？臣赶到的时候，已经来迟一步。那关押之处如何会走了水啊？是臣失职，臣一时不察，竟让公主纵火自焚。自焚
九灵，是朕最喜爱的一个侄女儿，打小就乖巧懂事，后来在宫外养了多年，却变得性格骄纵，竟然，竟然要行刺朕。既然人已经不在了，朕。不会罪及他人，继续追究了。谢陛下圣恩方给你换了一回的容貌和声音，只是可惜，你原来的脸和声音。师傅，真真呢？真真她已经走了。纵火掩盖此事，楚让才会相信你已经死了。你秘密在我身边学医的这些年，也是我和真真最快乐的几年。先皇对我有恩如天，你落难了，我和真真岂会袖手旁观？九灵，我们君家是自愿报恩的。哦，嗯，是，嗯真真的一片心意啊！
，就算我入宫行刺失败，他也不会再对他们动手。九黎公主和怀王殿下，确实暂无生命之忧。事到如今。将你的容貌变成真真的样子，是不得已而为之，可也是不幸中的万幸。从今往后，再也没有人能将你和天佑的九灵公主联系在一起了。师父有所不知。父皇的贴身侍女曾经告诉我，父皇是惨死在楚让手中。公主，冰儿，你去哪儿了？所有人都在找你。公主，奴婢冰儿有要事回禀，先皇骤然驾崩前，陛下曾带着陆统领秘密入宫。而且，而且与先皇发生过口角，争执得很厉害。争执？他们因何事而争执？奴婢不知争执原因，但我亲眼看见，先皇驾崩后，脖子上有勒痕，绝不是太医所言，旧疾复发。失去了女儿，以后我便是君真真。我要替真真坚强的活下去。好，只有活着，才能讨回公道。好孩子。师傅。下了山呀！好，你先别说了，先保存体力，我带你回去，我带你回去，自己着点儿。小玲，师傅，没有的，没有的。来
哎呀，九二零，哎呀，九二零，这是我们君家走船的玉佩，你拿好了，你记住，以后你不再是楚九零，你就是君真真。我不，我谁也不是，我只要师傅活着。你听到了吗，师傅？如今有件事必须交代于你。是手札里有一枚先皇生前交予我的封条。事关太炎三年，太上皇被北齐人杀害一事。先皇曾怀疑，此事与楚让有关，命我暗查。不久后，他却被楚让所害。我想，这便是楚让发难的缘由，也是楚让的软肋所在。如今你势单力薄，断不可贸然回京自投罗网，不如先行前往泽州彻查此事。真真的外祖方家，在泽州家大业大，是你最好的安身之所。往南十里的碧云坡客栈，汝南老宅的丫头柳儿，在那儿等你。放开我！光天化日的，你们要干什么？干什么？卖了你，给我抵房钱。你骗吃骗喝，一个月还要告我？谁骗你了？我们家老爷小姐肯定会来的。要不是我钱袋被偷了，谁会欠你们房钱啊？对对对，编，你接着编，我听了多少遍了都。你家老爷小姐，什么汝南君家，华佗在世，让你在这里等他们，开始就不该相信你，你个乡巴佬！我们家老爷就是神医在世，就是让我在这儿等，他们肯定会来的。他欠多少钱？我还，小姐，我总算等到你了。这么多年没见，你长得越发的好看了。从老宅跟出来的那些人，都不愿意等了，他们抢了我的钱袋跑了。现在好了，我跟你在一起，就没有人能欺负我们了。柳儿不哭，你这些日子辛苦了。我接下来要去投奔外族方家，如果你愿意，可以和我一起。愿意的，愿意的，小姐去哪儿我就去哪儿。只是，那方家是商户之家，我怕您去了泽州之后会觉得委屈。到底是官家还是商户，我并不在意，因为什么身份都不重要。嗯，你快吃吧，我不饿
，多吃点儿。吃完我们动身去泽州。手劲这么大，跟着算盘欠你银两似的。我打小就没个轻重，妹妹又不是不知道。德胜昌的算盘都被我打烂多少个了，不差这一个。大小姐、二小姐，家里来客人了。咱们家什么时候客人断过？你慌里慌张的做什么？说是老夫人的外孙女。祖母什么时候有个外孙女了？我怎么没印象？我好像听母亲提过，但是已经很久不来往了。很久不来往的人突然找上门，肯定有事儿啊！走，看去。你是玉贤的女儿，君真真。是祖母。走近些。你长得并不像玉贤，兴许像你的父亲。玉贤出嫁到汝南，便再没有回来。玉贤走了这么多年。消息传来的真真假假，分不清楚。你母亲是怎么亡故的？母亲走的那年我才三岁。她是不幸感染了风寒，治了大半年也没好，没熬过那年冬天便走了。祖母啊，姑母的事儿咱们都不知晓啊，她是空口无凭的，怎么能认定她就是君家的孩子啊？祖母，这是君家祖传的玉佩。真真，不是舅母苛责，你也说了这是君家的玉佩。你还有没有别的物件，比如你母亲的东西，或是汝南的文书之类的？切，果然，又是一个来方家混银子的。姐，你就少说两句吧。母亲，不如这样吧，先让真真住下，我们再差人去汝南打听，假的真不了，真的也假不了。若是这样对峙下去，怕是会寒了孩子的心啊。嗯，那就先住下吧。锦绣，你派人到西阁的院子打扫打扫，你们大家也都下去吧。我再跟他聊聊。是。玉贤离家的时候，什么都没带，就带了一个镯子，那是我传给他的。他很喜欢这个镯子，出嫁前他经常开玩笑说要把这镯子留给他孩子。这镯子他留给你了吗？母亲走的时候，父亲难过不已。那只镯子给母亲陪葬了。你还记得那是一个什么镯子吗？老夫人的首饰多为翡翠。想必他是偏爱翡翠的。隐约记得，那是一只绿色的翡翠镯子，很通透。西阁的院子也收拾好了，少药，带他过去吧。谢祖母。是。
，方才不过是落脚方家的第一关罢了。但要想在这里真正立足，并非易事。眼下我必须寻找时机，赢得方家人的信任。真真，愿你在天之灵保佑我，尽快查清泽州隐秘。凑合住吧，反正住多久也不一定。真真，姐姐就是这样的性格，你千万别往心里去。什么真真啊？等确定了身份再说。你现在可别乱认亲戚啊！走走，给脸不要脸。柳儿，你说什么？你再给我说一遍！你好了，柳儿，别再说了。小姐喊她一声姐姐，自己偷着乐就是了。谁愿意认你们这门亲戚？好没规矩啊！有什么样的主子就有什么样的丫鬟，谁没规矩啊？有些人就得骂，好好说话，他们说什么干嘛呀？好了，姐，刘儿别再说了，姐，咱们先回去吧。姐姐默契是真真教导无方。我我们先走了，走吧。小姐，我以后不会了。你呀，我们刚到方家，要谨言慎行才好。有些人呢，说话难听，不见得不是好心；有些人说话好听啊，也不代表他没有坏心。什么难听，好心？好心又不分，小姐，你把我给绕晕了。你渴了吧？我给你找杯水喝。经历的事情多了，自然而然就懂了。喝茶。哦，对了，老爷在信里交代，我从汝南老宅带回来一样东西，他说非得要亲手交给你。啊，在这儿，那，这是什么？不知道。这写的什么呀？如此重要。这是与宁氏公子的婚书。宁公子，啊，我知道。她可是多少女孩梦寐以求想嫁的对象。真真若还在世，这也不失为一种好姻缘，但我绝不能忍。小姐，你不用害羞，咱们全府上下谁不知道这是一门好亲事啊？房做的这道菜不错，您多吃点好好。祖母若是今日咳嗽呢，就少吃些油腻的，多吃清淡一些比较好。君真真，你故意挤兑我是不是？姐姐误会了，我也只是看到了，就随口说了一句。我们君家祖上开医馆的，小姐是懂医才说的。你父亲让你成了家，传医术。是。有意傍在身是好事儿啊，但以后啊就不要学了，跟着姐姐们学做生意吧。我们小姐喜欢什么就学什么，为什么非得学经商啊？再说方家也不是没有男丁，不还有个小少爷吗？为什么非得女子学经商啊？六，我们方家的事儿，轮不到你一个外姓人指手画脚。祖母，君家是读书人，读书人断不可能养出这种什么规矩都不懂的女儿来。我看汝南的消息不用等了。趁着天没黑透，赶早轰出去算了。汝南的消息不等就不等了，看好了，小姐
，咱们的婚书拿出来，让他们瞧瞧，吓掉他们的眼珠子。你到哪呀？好了，什么婚书啊？你倒是拿呀，怎么，人是冒牌的，婚书也是冒牌的你跟宁家定了亲，是。早就该把婚书拿出来，免得让家人误会。家中变故不如从前，这婚约也是以前定下的，不知现在还做不做数，算不得什么证据吧。你也太小看宁家了，宁时公子素有清贵美誉，做人有信。既然是双方长辈定下的婚约，人走了，婚约还在。改日我带你到他家走动走动，认识认识。嗯，祖母，不用这么快吧？就这么定了，吃饭吧。珍珍，你尝尝这糟煎白鱼，是泽州的特色菜，在别的地方尝不到的。谢谢祖母。怎么了，锦绣姐姐？祖母为了你的婚事，都急出病来了。什么？少在那假惺惺的抓好人了。昨晚是不是你去祖母屋里，催着他今天去宁家了？我我失去了祖，你不用解释，没人想听。为了你这门破婚事，祖母被宁家的那对母女嘲讽的心口疼，回来差点晕过去。你要是还要脸，现在就给我收拾东西，马上滚蛋！快点换水。你别进去，你还想把祖母气成什么样啊？瞧完了吗？瞧完了赶紧走，别再傻眼。大夫，如何了？从脉象上来看，老夫人乃是急火攻心所致。祖母是心病，还需要心药来医。宁夫人。坐吧。你们家老太君上午已经来过了，你来可还是为了此事啊？正是。灵儿，这婚书不是我不认，只是我们家老太爷从来就没有提过这件事情。再说了，老太爷已经驾鹤西去，就凭你的一面之词，我很难相信。您不知道，不代表他没有。这婚书上明明白白有着老太爷的签字，这总错不了吧？结亲是结亲，可不是结仇啊。有的时候做事可不能只凭手段。你纵然一时如愿了，可是你难过的是一辈子。既然如此。那宁夫人打算怎么拿回这封婚书，让我退了这门亲事呢？君小姐，我已经说过了，我们家老太爷从来没提过这事，救命之恩也没提过。宁老太爷不该是这样的人呢。你，我听闻你们家在这个地方是祖传姓义。想必救过的人不计其数吧？不知这救命之恩得了多少人以身相许呀、啊？君家治病救人，有钱的收钱，没钱的就罢了，这是医者的本分。但是被救治的人，有钱的给钱，这是本分；没钱的给尊重
，这也是本分。是，该给钱的给钱，该收钱的收钱。可是人家子女的婚姻大事，可不是你要挟的筹码。这可是一个人一辈子的命。可宁老太爷没给钱。你胡说！我祖父才不是这样的人。哎，当初宁老太爷说回家拿钱，但是我祖父再三不肯，但是宁老太爷又爱不住面子，不想欠人情，于是当下定下这门亲事。宁夫人，这门亲事你若认，他便是婚书；你若不认，他便是欠条。你什么意思啊？你们给了这治病救人的钱，这婚书便收回去，大家两不相欠。母亲，把钱给他，打发他，让他快滚。好了，你出去吧。母亲，出去。君云小姐是不是觉得很委屈、啊？宁夫人也觉得很委屈吧。是啊，我这做母亲的耗费心血如珍宝般养大的儿子，突然之间被恶狗咬了一口。这个牲畜还不知人情，我是打不得，骂不得，我打了骂了，反倒说我不大度，我真是委屈又心疼啊。但是作为一个母亲，我遇到这种事情我也就忍了，可是子女遇到这种事情，我忍不得。君小姐。这桩婚事对你来说是一跃龙门，得富贵人生。我们宁家乐善好施，可是扶持你的命运这件事情，我是觉得委屈又恶心。宁夫人，乐善好施也是君家祖传的本分。不管是路边的乞丐，还是上门的灾民，我们从来都是治病救人，不图回报。当初宁老太爷要是说一句没钱就罢了，可是定下这婚书，如今给我们置于恶人之地，我们也觉得既委屈又恶心。有些事是会变的，但有些事是不会变的。比如说人的命，有的人生下来就是个贱命，不是攀上别人就能变成富贵命的。我记得宁家当初第一个功名也是买的吧？你怎么知道？花钱买通了上上下下，攀上了府学大人，对吗？宁夫人不必慌张，我不会去传播你们的发家史。只是我想告诉你，这世间很多事确实可以花钱办到。当初宁家花钱买下功名，摆脱了这贱民之命，那如今花钱买下这婚书，摆脱贱民之命，不是一个道理。你，况且两千两足矣。君小姐算得够清楚啊。夫人谬赞了。这生意何算？去，拿两千两来。慢着，两千两是刚才的价，现在变了，五千两。将一世交托，空看繁星与山河。许久的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天时，逆风是我，终将被路过。风中追不舍，与天交灼。描绘一个一说，生生日日下落，相见难，相逢泪。
多，便将一世交托，共看繁星与山河。许久的沉默，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。生生如雨漂泊，相逢不相识。